大家好，欢迎来到向北的频道。今天来和大家分享几个好用而且免费的 YouTube 双语插件。那部分插件呢，还可以使用在奈飞里面，让奈飞也可以显示双语的字幕。下面呢，我就挨个给大家分享一下。那给大家分享的这个插件呢，它的名字就叫做 YouTube 双字幕啊。看一下，哎，现在呢就变成了这种双字幕了啊。这个字幕的样式呢也变大了。然后是中英的这种双字幕，就比较适合我们去观看这个视频，或者说你用于去学习英语都是没有问题的。那当然了，这个字幕呢，我们还可以自行的去设置啊。比如说，我现在点击这个插件，大家看一下，你可以对视频的字幕来进行设置，也可以对这个翻译的中文字幕来进行设置啊。这个根据自己的需求，呃，比如说我点击这个。视频的字幕，然后第一个就是它样式，大家看一下，我关闭以后它就变成这种小体字了啊。然后这个呢是字体啊，字体你可以根据自己喜好来选择，它默认的这个字体也可以，像这个得意黑啊都可以选择。然后下面呢就是选择这个字体的颜色啊、背景啊这些，还有这个是可以放大、缩小啊，可以根据自己的需求来进行一个设置啊。那这里我们就不再赘述了。那我们再来分享下一个插件。那我们给大家分享的这个插件呢，叫做 Language Reactor 啊，这个呢也是我个人非常喜欢使用的一个字幕插件。这个字幕插件呢，不但支持 YouTube， 也支持奈飞啊。下来呢，我们来看一下，我先把它安装一下啊，重新刷新一下网页啊。好，那现在呢，大家可以看到啊，这个插件呢，它是已经启用了。这个插件呢，非常的好用。同样的，它默认的也是这个英文和中文的双字幕。然后在右边呢，有这所有字幕啊，你可以自行的去选择。这个插件呢，非常适合学习英语的朋友来使用啊，非常适合学习英语的朋友来使用。而且呢，这个插件在视频的下面这里有一个开关按钮啊，你可以装了以后呢。可以手动的进行开关，比如说现在是默认打开，我可以把它关闭啊，关闭以后它就恢复到原来的状态了啊，这一点呢还是不错的。我现在把它打开，那打开以后呢，这个你就可以进行使用了，而且你可以进行单个单词的，比如说我把鼠标放在这里，这个 our 啊就是我们的意思，哎，大家看一下，是不是很好用啊？然后呢，你也可以右击它。啊，但是要登录啊，这个大家可以自行的去登录去使用。你可以去把它保存，比如说加入到自己的生词本里面啊，就像在这里啊，你进行一个呃添加都是可以的。那这个这个字幕插件呢，你还可以在这里设置成把这个 A P 给它打开，打开以后呢，它就会就是每播放一句，它它就会暂停。比如说我现在播放。哎，这句播放完了，然后它就暂停了。你可以学习这一句英文啊，然后你再继续播放，然后他把这一句播放完以后，他又会去暂停啊，非常适合学习英语的朋友来使用。那你把这个关掉以后呢，他就自己去播放了啊。当然了，你只是用于字幕的这个翻译的话，也是没有问题的啊，完全让你可以看得懂这个 YouTube 上面的英文视频。啊，在右边这里呢，你也可以去点击这个不同的单词，大家看一下，都是有这个实时翻译的啊，非常不错的一个插件啊，我个人也是一直在用。然后你点击这里的齿轮啊，可以进行这个插件的设置啊，这里呢有一些详细的设置，那大家感兴趣的话可以自行的去设置啊，非常不错的一个插件。那我们再去奈飞上面看一下啊，看奈飞的一个使用情况。现在呢，我打开了一个奈飞上面的影片啊，那大家可以看到这个字幕啊，也和我们在这个 YouTube 上面使用的是一样的啊，它同样是可以在奈飞上面来使用。这里呢也是可以关闭的啊，也可以关闭这个插件在奈飞里面啊。我觉得这个插件是真的不错啊。这个我们来打开这个插件，好，大家可以看到啊，影片的这个。台词啊，也就是影片的字幕，也是这个和油管是一样的。那也就是说，你如果喜欢观看奈飞的影片的话，也可以
有这种双字幕的显示，而且呢，也可以学习英语，对吧？有些朋友可能想用这种插件来学习英语，都是没有问题的啊。它的官网呢，你也可以去了解一下，支持的语言呢也非常的多。你看一下啊，这么多的语言，给大家分享的这个插件呢，叫做沉浸式翻译啊。这个插件呢很好用，可以看一下它的一个简单的介绍啊。啊，看到这个介绍呢，我觉得。作者呢，应该是一个全游爱好者，啊，挺有意思的一个介绍。那下面呢，这些是这个插件的一些特性啊。沉浸式阅读外文网站，强大的输入框翻译啊，等等这些，大家可以看一下。很重要的一个功能呢，就是这个插件它是全平台支持使用的，非常不错。那除了各大电脑的这个桌面浏览器，我们可以使用呢。还可以在苹果手机的浏览器以及安卓浏览器上面来使用啊，这个是非常不错的。我们把这个总式翻译给它点上，好，现在呢它就开始翻译了。大家看一下，这个视频的字幕也是双语字幕，然后标题呢也被翻译过来了，然后连它推荐的这些啊、呃、视频也被翻译过来了。这些标题大家看一下。我们还可以看到这个评论区的这些评论啊，这些英文的评论也被翻译过来了啊，非常的不错。OK， 那播放视频以后呢，这些字幕也是双语字幕。然后这个插件呢，你也可以自行的去设置。那这个目标语言呢，你可以设置任何你想要的语言啊。假如说你在学习其他语言的话。可以这么去使用。除了可以在 YouTube 上面来使用呢，它也支持其他的外语网站。比如说，我们来打开这个 TED 的这个官网啊，然后我们可以看到，它很快呢就会进行翻译啊，也是这种双语的啊。大家可以看一下，还是不错的。那我们来点击这个插件的按钮啊，然后点击设置，基本设置，这里大家可以自行的设置。然后界面呢，这里。也是根据自己的需求来设置，比如说啊，这个样式啊，默认的这个颜色，你可以自己去自定义颜色，你可以把这个自己起的颜色，比如说变成绿色或者红色，这样，哎，自己去进行一个设置。还有这个输入框增强，这个输入框增强也是挺不错的一个功能啊，就是启用以后呢，我们在输入框输入中文啊，假如说我们输入中文，然后快速的连。击三次空格键，就会被翻译成我们要的语言。那目标语言呢？你在这里设置成啊，任何你想要的语言啊。我这里默认的是英文，嗯。然后我们可以测试一下啊，比如说我打开这个亚马逊的这个网站啊，那默认的是纯英文。然后比如说我要在这里买电脑，那买电脑，我假如说我不会电脑的这个英文，我就输入电脑。哎，大家看一下，它就快速的给我翻译成了英文 computer 啊，还是不错的。我们再试一下，比如说我要买一个呃相机啊，我要买一个相机，哎，翻译成了 camera 啊，还是不错的一个功能啊。好，那更多的这些进阶的设置啊，大家可以自行的去研究一下。那我们今天给大家分享的这几个插件，除了在谷歌的 Chrome 浏览器里面可以搜索下载得到呢，你如果使用的是微软的 Edge 浏览器，也是可以直接搜索来安装在你的浏览器的，都没有问题。如果说你使用的是火狐浏览器呢，你也可以尝试的去搜索下载是否有这几个插件。好了，那我们今天的分享就到这里，更多好玩的分享，请订阅我的频道。那我们下期再见。